Hi, most welcome by Nutri Clinic Society, NCS. I am dietitian Samia Fatma. I have done my Doctor of Nutrition Sciences from UMT University of Management and Technology, Lahore. And uh, presently, I am doing MPhil in Human Nutrition and Dietetics from uh, the University of uh, Lahore. I have also pre uh, practiced as a clinical nutritionist in Suraya Zim Hospital and done my postgraduate training from Hamid Zadim Hospital. Now we will go towards over today's agenda, which is nutrition during pregnancy, in which we will discuss all three trimesters of pregnancy, fetus development, maturation, and the uh, role of nutrition and nutrient needs during pregnancy, effect of pregnancy on major organs, maternal physiology, and weight gain during the pregnancy. Now, firstly, what is the term pregnancy is? Pregnancy is a term which is used to describe period in which a fetus develops inside a woman's uterus or the womb, as shown here in this picture. Now, pregnancy is first trimester in the fetus. Fetus ke under kya kya change jati hai during first trimester. Agar pregnancy ka gestation period full term hai, to 38 weeks to 48 weeks uh, hoga gestation period or teen trimester hote hai, har trimester 13th week to 14th week tak hota hai. Then firstly, zygote banta hai, a single fertilized cell hai. Okay. Then zygote jo hai, wo convert hota hai, in week three to eight after fertilization into embryo, then uh, week nine se lekar birth tak fetus considered kiya jata hai. Uh, then first trimester ka, ye, ye mein aapko diagram se bata deti hai, sabse pehle ovulation hoti hai, eggs release hoti hai from the ovary, then uski fertilization hoti hai. Fertilization ke baad, eggs or sperm milke zygote bana dete hai, then wo fertilized egg ya zygote move karta hai from the fallopian tube towards the uterus, जहाँ पे जाके उसकी implantation होती है uterine lining के अंदर और एक embryo बन जाता है। यानि ये third week में show किया गया है कि embryo इस size का होता है। Fifth week में थोड़ा सा बड़ा है, large हो जाता है इस size का and then from eighth to tenth week approximately एक पूरा fetus develop हो जाता है। यहाँ पे उसकी blood supply और nutrient supply का बताया हुआ है कि ये जो लाइनिंग आपको नजर आ रही है ये सारी फीटस की है ब्लड सप्लाई और वेनस सप्लाई सारी और ये मदर की है यहाँ से वो अपने ब्लड ब्लड ट्रांसफर करता है न्यूट्रिएंट ट्रांसफर करता है जो भी रिक्वायरमेंट होती है कि वो इधर इम्बिलिटी होती है then first trimester के अंदर maternal क्या क्या changes आती हैं morning sickness feel होती है mostly females या mothers के अंदर sensitive sore breast हो जाती है due to increase in size और hormonal changes की वजह से भी ये changes आ रही होती हैं frequent urination भी feel करती है mostly frequent urination pressure होता है पूरी body के ऊपर urinary bladder पे भी pressure होता है तो whole pregnancy ये रहता है लेकिन first और third trimester के अंदर ये ज्यादा होती है then constipation B rectum pe pressure ki wajah se aur food zyada dher intestinal tract mein spray karega us wajah se ho sakti hai. Then fluctuating emotions aja te hai, moodiness, irritation and depression bhi hota hai kuch logo mein. Posnia and vomiting during pregnancy and VP jise ka hata hai. Ye most common symptom hota hai during first trimester. Positive relation hai birth weight ke saath. Wo is tarah se ki jitni zyada जिस फीमेल को या जिस मदर को जितना ज्यादा नोटिया वॉमिटिंग फील होगा उतना ही ज्यादा बेस्ट और पॉजिटिव इफेक्ट आता है ऑन द बेबीज वेट नेगेटिव कोरिलेशन है विद द स्पॉन्टेनियस एवोल्यूशन सो जिन लोगों को कहा जाता है कि आपको नोटिया वॉमिटिंग बहुत ज्यादा हो रहा है जनरली अगर आप घरेलू सतह पर बात करें तो इसे इतना ज्यादा अच्छा नहीं समझते लेकिन दिस इज वेरी गुड फॉर अ मदर क्यों नहीं ये सब फील हो रहा है यहाँ पे इसकी परसेंटेज दी हुई है 50 टू 70 परसेंट जो है प्रेग्नेंट वो मैं नोजिया फील करती हैं 40 टू 50 परसेंट वॉमिटिंग एंड लेस देन 2 परसेंट सोली इन द मॉर्निंग कि मतलब पूरे दिन में उन्हें नोजिया वॉमिटिंग फील हो सकता है लेकिन सिर्फ 2 परसेंट वो लोग pregnancy can occur at any time of a last all day, just as I have told you, there is no symptom of it, oh sorry, there is no cure of it, but if we reduce the symptoms, reduce and minimize it, different ways, different ways, we can control it. 
जैसे कि हम स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स को कंज्यूम करें स्मॉल स्नैक्स कंज्यूम करें फ्लूड का इंटेक मील्स के दौरान ज्यादा कर दें ज्यादा इसे हम इस तरीके से कर सकते हैं कि आइस पॉपसिकल्स जो होते हैं उनको यूज करें जेलेटिन डेजर्ट्स वाटर मेलन और माइल्ड अरोमा वाली जो फूड है जैसे ब्रोथ वगैरह इन चीजों का यूज ज्यादा करें अल्टरनेटिव थेरेपीज भी होती हैं इनके लिए हमारे पास जिसने हम योगा वगैरह और एक्सरसाइज को रिकमेंड करते हैं देन सेकेंड ट्राइमेस्टर स्टार्ट होता है सेकेंड ट्राइमेस्टर में फर्स्टली हम फीटर्स के अंदर चेंजेस दे सकते देख लेते हैं कि फीटर्स की अब नाइन्थ वीक में फीटर्स तो पूरा डेवलप हो गया था अब उसकी ग्रोथ होनी है मेच्योरेशन होनी है उसके पूरे बॉडी के ऑर्गन्स फुली कम्प्लीटली डिवेलप होने हैं थ्री इंचज से लेकर एट फीट तक फीटर्स का साइज इंक्रीज हो जाता है इन सेकेंड ट्राइमेस्टर और सम बेबीज बोर्न प्री मेच्योरली सेकेंड ट्राइमेस्टर के एंड पर तो इसे इंटेंसिव न्यूनेटल केयर रिक्वायर्ड होती है टू सर्वाइव देन ये बताया हुआ फोर्थ वीक के फोर्थ मंथ में बेबी का साइज देन ये आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होता जाता है फिफ्थ मंथ एंड देन सिक्स मंथ अब मेटरनल के अंदर क्या क्या चेंजेस आती हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर के अंदर ट्रीटमेंट यूरिनेशन क्योंकि अब यूटरस का साइज इंक्रीज हो गया है फीटस का साइज इंक्रीज हो गया है ट्रीटमेंट यूरिनेशन होती है इन सोमिया इन डाइजेशन मसल क्रैम्पिंग रिक्योरिया विजाइनल डिस्चार्ज इसे कहते हैं पेन भी एसोसिएटेड होती है विद द यूटरस स्ट्रेच क्योंकि यूटरस एन लार्ज हो रही है बेबी का साइज बढ़ा हो रहा है इंक्रीज हो जाती है सिक्रीशन फ्रॉम द विजाइना एंड सर्विस देन थर्ड ट्राइमेस्टर स्टार्ट होता है थर्ड ट्राइमेस्टर में फीटर्स के अंदर जो चेंजेस आती हैं वो है कि इंटेंस काइंड ऑफ ग्रोथ होती है फुली डिवेलप होना होता है फीटर्स ने इस ट्राइमेस्टर के अंदर इस ट्राइमेस्टर में बेबी का वेट गेन होगा हाफ टू थ्री फोर्थ ऑफ इट्स वेट देन ब्रेन की और लंग्स की कंप्लीट डिवेलपमेंट जो है वो थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर होगी और बैलेंस और एडुकेट अमाउंट ऑफ डाइट अगर मदर कंज्यूम कर रही हैं तो कोई भी उसे न्यूरोलॉजिकल और रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड कोई भी डिसऑर्डर नहीं आएगा फीटर्स के अंदर देन ये भी डायग्राम में दिखाया हुआ है सेवन मंथ्स एट मंथ्स एंड नाइन मंथ्स अब मेटर्नल चेंजेस क्या आ रही होती हैं थर्ड ट्राइमेस्टर में विच इज ट्वेंटी नाइन टू फोर्टी फोर्टी एथ वीक इसमें प्रेगनेंसी ब्लाज होते हैं कुछ फीमेल्स टेन परसेंट ऑलमोस्ट फीमेल्स जो हैं वो डिप्रेशन में चली जाती हैं उन्हें अपनी फिजिकल uh, अपीयरेंस uh, इतनी पसंद नहीं आ रही होती ये सोच कर भी कुछ लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं कुछ लोगों को कोई डर ऐसा होता है दिमाग में बैठ चुका होता है कि ड्यूरिंग डिलीवरी या वो उनकी डेथ हो सकती है या उनके बेबी की डेथ हो सकती है इस किस्म की बातें सोच सोच कर मोस्टली लोग जो हैं वो डिप्रेशन में चले जाते हैं देन ब्रेथलेसनेस भी इसीलिए फील होती है कि जैसे जैसे यूटरस का साइज इंक्रीज हो रहा है फीटस का साइज बढ़ रहा है वेट बढ़ रहा है तो पूरे बॉडी ऑर्गन्स के ऊपर प्रेशर पड़ रहा होता है डायफ्राम पे भी प्रेशर पड़ रहा होता है जिसकी वजह से ब्रेथलेसनेस फील होगी एडीमा एंकल और टोज के अंदर प्रीक्लम्सिया एडीमा होगा बॉडी के किसी भी और पार्ट में हाई ब्लड प्रेशर भी हो सकता है प्रोटीन यूरिया हो सकता है देन जो न्यूट्रिय और ब्लड सप्लाई है टूवर्ड्स द फीटस वो भी इसकी वजह से रिस्ट्रिक्ट हो सकती है की वजह से इन थर्ड ट्राइमेस्टर देन एक्लेम्सिया सीजर्स आ जाते हैं इसमें देन अवर नेक्स्ट एजेंडा इज इफेक्ट ऑफ प्रेगनेंसी ऑन मेजर ऑर्गन जैसे ये डायग्राम में शो किया हुआ है फीटस का साइज बढ़ा हुआ यूट्रस का साइज भी बढ़ा किया देन सारा प्रेशर जो है पूरे बॉडी ऑर्गन पे जा रहा है यहाँ पे सारी इंटेस्टाइन स्टमक लिवर सब कुछ प्रेस्ड है यहाँ पे ऊपर डायफ्राम भी प्रेस हो रहा है पहला ऑर्गन जो है वो स्टमक है या जीआईडी आई आप कह लें उसके अंदर गर्ड के सिम्टम फील होते हैं फीमेल्स को या हार्ट बन के जब प्रेशर बढ़ेगा तो एसिड रिफ्लक्स करेगा फ्रॉम द स्टमक टू एसोफेगस जिसकी वजह से गैस्ट्रोसोफेगियल रिफ्लक्स फील होगा हार्ट बर्न के इश्यूज आएंगे एक, और एक्सेसिव वेट गेन जो है ना इसमें हमने अवॉइड करना है ताकि एक्सेसिव वेट गेन नहीं होगा इंक्रीज फैट की डेपोजिशन नहीं होगी बॉडी के अंदर तो प्रेशर ज्यादा एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं पड़ेगा बॉडी ऑर्गन के ऊपर ये भी हम थ्रू स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स के थ्रू हम अचीव कर सकते हैं और जैसे ही आप खाना खा लें जो भी पेशेंट है हमारा वो खाना खा ले हमें मोस्टली उन्हें रिकमेंड करना चाहिए कि फॉरन से आप ना लेटे या ना बैठे एटलीस्ट टेन टू ट्वेंटी स्टेप्स आप जरूर वॉक करें ताकि थोड़ा सा खाना जो है वो उनका सेटल डाउन हो जाए बॉडी में जाकर और अपने हेड और टोज को थोड़ा एलिवेट कर कर जब अपनी स्लीप लें तो तब वो भी उनके लिए बेहतर होगा 
देन कॉन्स्टिपेशन आ जाती है कॉन्स्टिपेशन भी इसी वजह से है कि जो आपका फूड है वो डी ट्रैक के अंदर जाके थोड़ी देर के लिए स्टे करेगा प्रेशर ज्यादा है रेक्टम से वो फौरन से डाइजेशन के बाद एब्जॉर्बन के बाद रिलीज नहीं होगा एक्सक्रीड आउट नहीं होगा जी आई मोर्टेलिटी डिक्रीज होगी इसके अंदर तो जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन होगी इसको हम फाइबर रिच डाइट से कंट्रोल कर सकते हैं प्लेंटी ऑफ वाटर ड्रिंक करना है इसमें हमने और फिजिकली एक्टिव रहना है तीन चीजों से हम इसे इजीली क्योर कर सकते हैं गैस्टेशनल डायबिटीज आ जाता है गैस्टेशनल डायबिटीज भी इनसुफिशिएंट इंसुलिन प्रोडक्शन होती है बॉडी के अंदर इंसुलिन की रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाती है ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज कर देती है ब्लड ग्लूकोज लेवल देन इसके लिए भी हमें एक स्ट्रिक्ट टाइप ऑफ डाइट करनी पड़ती है फिजिकल एक्टिविटी मेडिकेशन कंपल्सरी है इसके लिए देन हाइपर टेंसिव डिसऑर्डर आ जाते हैं मोस्टली आपने सुना भी होगा कि प्रेगनेंसी में बहुत सी मदर्स का इंक्रीज रहता है इंक्रीज रहता है देन फ्रीक्वेंसी आ जाता है जिसमें सडन अगर ये अनट्रीटेड रह जाए तो भी इसकी कॉम्प्लिकेशन आ सकती है मोस्टली प्री एक्लम्सिया हो सकता है विटामिन सी विटामिन ई कैल्शियम मैग्नीशियम के ए, की डेफिशिएंसी की वजह से इसका ट्रीटमेंट यही है कि बस बेड रेस्ट पे रहें और मेडिकेशन और जो भी विटामिन या न्यूट्रिय डेफिशेंट है उनके सप्लीमेंट्स भी हो सकती हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्योंकि आपकी इम्यूनिटी वीक हुई होती है इम्यून सिस्टम इफेक्टेड होता है कोई भी अनकुड फूड की वजह से के इनटेक की वजह से आपको कोई भी बैक्टेरियल या वायरल इन्फेक्शन हो सकती है जिसके अंदर लिस्टेरिया मोनोसाइटोजन एक मोस्ट बहुत कॉमन है जिसमें लिस्टेरियस हो जाता है मिसकैरेज और एबोर्शन के चांसेस इसमें इंक्रीज हो जाते हैं प्रीटम बर्थ भी हो सकती है देन इस सब इसका क्योर यही है कि अनपॉस्चराइज मिल्क जो यूज किया जाता है कच्चा दूध जिसे कहा जाता है वो भी सोफ चीज रेफ्रिजरेटेड स्मोक्ड सी फूड मीट सप्रेड वगैरह रॉ एंड पार्शली फूड जो होते हैं मीट या एग या पोल्ट्री फिश इन सब को अवॉइड करना कम्प्लीटली कुड फूड ट्राई टू यूज देन हम लोगों ने सेफ हैंडली हैंडलिंग प्रैक्टिस भी यूज करनी चाहिए हमें फूड की ना सिर्फ प्रेगनेंसी के दौरान बल्कि हमें अपनी जनरल लाइफ में भी इस हैबिट को अडॉप्ट करना चाहिए कि हम प्रॉपरली हर चीज को हैंडल करें कि क्या चीज हमारी किस तरह किस तरीके से हम इसे वॉश करें कुक करें तो ये हमें कोई भी इन्फेक्शन बैक्टेरियल या वायरल कोज नहीं करवाएगी देन क्रेविंग्स और एवर्जन आ जाती हैं ये भी बहुत ज्यादा होती है स्पेसिफाइड फूड की क्रेविंग तो कम लोगों में होती है लेकिन स्वीट और साल्टी काइंड ऑफ क्रेविंग्स होती हैं लेकिन जैसे होता है कि क्रेविंग हो रही है आप आप क्रीम चाट खा रहे हैं या क्रीम वाली चीजें खा रहे हैं बहुत फ्राइड फूड खा रहे हैं ट्राई टू अवॉइड ऑल दीज थिंग ये सारी चीजें ही प्रॉब्लम कोज कर सकते हैं ब्लड प्रेशर में गैस्टेशनल डायबिटीज के अंदर तो हेल्दी ईटिंग मेनली प्रेगनेंसी के दौरान भी जो आपने वेट गेन करना है वो अपने हेल्दी ईटिंग के थ्रू ही करना होता है कुछ लोगों को पाइका की आदत होती है क्रेविंग मैम इस स्लाइड्स मिल जाएंगे क्योंकि 10 मिनट लेट हो गई पता ही नहीं चला जी मिल जाएंगे हां जी दे देंगे आप ओवरव्यू दे देंगे एंड पे क्या आपने क्या असर आता है 10 मिनट पे जी जी दे देंगे मैम फास्ट फूड से भी तो होती है ये आपके सारे क्वेश्चन हम एंड पे एक दफा कंसिडर कर लेंगे देन मेटरनल फिजियोलॉजी आ जाती है मेटरनल फिजियोलॉजी के अंदर ये बेसिक जो चेंजेस आती हैं बॉडी के अंदर कि बेसल मेटाबॉलिक रेट बीएमआर जिसे कहते हैं 15 परसेंट इंक्रीज होता है कार्डियक आउटपुट 30 टू 40 ब्लड वॉल्यूम 30 परसेंट इंक्रीज ऑक्सीजन की यूटिलाइजेशन ट्वेंटी इंक्रीज है तो मतलब हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट भी हमारे लिए बढ़ जाती है ट्वेंटी परसेंट वेंटिलेशन फिफ्टी परसेंट एंड रीनल ट्रिब्यूल की एब्जॉर्बन भी फिफ्टी परसेंट इंक्रीज हो जाती है जी एफ आर रेट भी फिफ्टी परसेंट इंक्रीज हो जाता है मदर के अंदर देन वेट गेन नॉर्मली या टिपिकली जो वेट गेन आपने करना होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो ट्वेंटी फाइव टू थर्टी फाइव पाउंड्स करना होता है एंड फर्स्ट टाइम एस्टर के अंदर मोस्टली ये रिकमेंड किया जाता है कि थ्री टू फाइव पाउंड्स गेन किया जाए देन सेकेंड और थर्ड टाइम एस्टर में वन पाउंड पर वीक आपने वेट गेन कर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी देन वेट अगर आपका वेट एक्सेसिव गेन हो गया है प्रेगनेंसी के दौरान और बीच में आपको जरा होश आई है कि भाई मैं वेट मेरा बहुत ज्यादा बढ़ गया मैं इसे कम करूं बट आपने ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बिल्कुल भी कोशिश नहीं करनी होती या अपने पेशेंट को रिकमेंड नहीं करना कि वो अपना वेट लॉस करे 
क्योंकि ये फीटस के लिए प्रॉब्लम कोज कर सकता है उसके अंदर न्यूट्रिय वगैरह की डेफिशिएंसी हो सकती है कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है देन जो बेबी का वर्थ वेट है वो 5.5 पाउंड्स होना चाहिए 2.5 टू 3 केजीज व्हिच इज रिकमेंडेबल रिकमेंडेबल फॉर सक्सेसफुल प्रेगनेंसी ये वेट गेन की डिवीजन बताई हुई है कि 24% जो है वो नॉर्मली होता है 75% मैक्सिमम वेट 75 पाउंड्स मैक्सिमम वेट होना चाहिए फीटस का लिखा हुआ है 7 परसेंट एक्सट्रीम जॉनिक फ्लूड फोर पाउंड यूट्रस फोर पाउंड ब्रेस्ट टू पाउंड एंड बॉडी फ्लूड सिक्स पाउंड एंड फैट एक्यूमेशन थ्री पाउंड तो ओवरऑल हम कह सकते हैं जैसे ये लिखा हुआ है 25 टू 35 फाइव पाउंड मैक्सिमम जो है वो इंक्रीज वो कर सकते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एक्सेसिव करेंगे तो जाहिर है बॉडी पे प्रेशर पड़ेगा और फीटस की लाइफ को भी उससे खतरा होगा ये उसका वेट लिखा हुआ है कि अगर नॉर्मल वेट में आपने प्रेगनेंसी आपकी स्टार्ट हुई है तो आपने इतना रखना है 25 टू 35 अगर आप अंडर वेट थे जब आपने कंसीव किया तो 28 टू 40 आप गेन कर सकते हो अगर आप ओवर वेट थे तो आप 15 टू 25 फाइव पाउंड कर सकते हैं गेन एंड उबीस थे तो इलेवन टू ट्वेंटी पाउंड आपने गेन करना है then eating safely during pregnancy over main topic which is nutrition during pregnancy वो अब यहाँ से start होगा आपको पहले सारा overview देने का मकसद ये था कि एक दफा ग्रोथ वो थ्रू हो जाए कि प्रेगनेंसी में क्या क्या स्टेजेस आती हैं किस तरह से सारा सिस्टम चलता है सेफली आपने हर चीज को लेकर चलना है न्यूट्रिशन भी अपनी मैनेज uh, रखनी है इस सारे पीरियड के दौरान या अपने पेशेंट्स को रिकमेंड करना होता है इसमें मैक्रो न्यूट्रिय माइक्रो न्यूट्रिय एंड फ्लूड्स का जो कितनी कितनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं या किस तरीके से हम ले सकते हैं उसको डिस्कस करेंगे मैक्रो न्यूट्रिय के अंदर कार्ब्स प्रोटीन एंड लिपिड्स आ जाते हैं एज यू ऑल नो मेन सोर्स है एनर्जी का एंड ग्राम्स के अंदर पर डे हमें रिक्वायर्ड होते हैं देन माइक्रो न्यूट्रिय आ जाते हैं जो वाइटामिन एंड मिनरल्स हैं ये असेंशियल होते हैं टू मेनटेन द हेल्थ और माइक्रोग्राम्स और ग्राम्स के अंदर हम पर डे इन्हें कंज्यूम करते हैं Then, uh, सबसे पहले आ जाता है जी एनर्जी एनर्जी या कैलोरीज जब आपने कैलोरी इनटेक आफ्टर कंसीव करने के बाद जब आपने आफ्टर कंसेप्शन आपने जब कैलोरीज इनटेक करना है तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कोशिश यही होनी चाहिए कि आपका नॉर्मल ही कैलोरी इनटेक रहे जैसा आप कर रहे थे लेकिन न्यूट्रिय डेंस फूड आप यूज करें उसके अंदर कंज्यूम करें इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर देन सेकेंड और थर्ड में आप थ्री टू फोर किलो कैलोरीज पर डे आप इंक्रीज कर सकते हैं अपनी साथ साथ अपने फिजिकल एक्टिविटी भी रखनी है और न्यूट्रिय डेंस फूड पे ज्यादा जोर देना है कि यही कंज्यूम किया जाए पेशेंट हमारा यही कंज्यूम करे हम पेशेंट को यही रेकमेंड करें मोस्टली जो पेशेंट आते हैं वो कहते हैं जी कि अब आपने एक बंदे की जगह ना दो लोगों का खाना खाना है तो ये बातें बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए दो लोगों का नहीं खाना होता फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपने अपना वेट वो भी सेम सॉरी वेट नहीं कैलोरीज अपनी सेम कंज्यूम करनी होती है ऑटोमेटिकली सारा कुछ अंदर जाके डाइजेशन एब्जॉर्बन वगैरह इस तरीके से होना शुरू हो जाती है कि फीडर्स को उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल होती रहती है देन सेकेंड और थर्ड में थ्री टू फोर कैलोरीज पर डे इंक्रीज करते हैं ये प्रोटीन आ गया प्रोटीन के अंदर भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन है कौन से हमने यूज करने हैं कौन से नहीं करने मोस्टली स्टैंडर्ड रिकमेंडेशन ये है कि 1.1 ग्राम पर केजी पर डी वेट जो है प्रोटीन कंज्यूम किया जाए uh, यहाँ पे इसकी लिस्ट तो दी हुई है जो कंज्यूम करने चाहिए जो नहीं करने चाहिए मेनली जो लीन मीट है लो फैट मीट जो होता है वो हम कंज्यूम कर सकते हैं प्लांट बेस्ड प्रोटीन यूज कर सकते हैं एग्स यूज कर सकते हैं नट सीड्स ये सब कुछ यूज कर सकते हैं देन कार्बोहाइड्रेट्स आ जाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स भी मिनिमम 175 ग्राम्स पर डे रिकमेंडेड है और इससे इंक्रीज आप कर सकते हैं ये पर्सन टू पर्सन आपको पता है कि पास प्रोटीन फैट्स एंड एनर्जी सारी चीजें जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है पर्सन टू पर्सन वेरी करती हैं ये जस्ट द स्टैंडर्ड है देन कार्बोहाइड्रेट्स जो है ये हम वेजिटेबल्स फ्रूट्स और होल ग्रीन के थ्रू सीड्स नट्स एंड बीन्स के थ्रू इजिली कंज्यूम कर सकते हैं फैट्स आ जाते हैं आपने जो उनसे भी फैट है ये नहीं कि अपने अब वेट गेन नहीं करना फैट आपकी हेल्थ के लिए बुरा है कुछ लोग कहते हैं कि फैट खाने से ब्लड प्रेशर हमारा बहुत ज्यादा हो जाता है ये कुछ भी ऐसी चीज है आपने रखना है कि मैं गुड फैट और बैड फैट के अंदर आपको डिफरेंस पता होना चाहिए आपके पेशेंट को आपने बताना है और आपको खुद की इस बारे में नॉलेज होना चाहिए 
गुड फैट जो है वो म्यूफास प्यूफास हैं बोनोन सैचुरेटेड फैटी एसिड्स और पोलियन सैचुरेटेड फैटी एसिड्स और बैड फैट नेक्स्ट कोई और क्वेश्चन है तो पूछे मैम मेरा ख्याल खत्म हो गया बच्चों के क्वेश्चन तो हम ये मीटिंग एंड करते हैं थैंक यू सो मच मैम फॉर योर प्रीशियस टाइम इनशाला हम नेक्स्ट भी आपके साथ ये अरेंज करेंगे कोई इन्फॉर्मेटिव वेबिनार तो बहुत अच्छे बच्चों के फीडबैक आए हैं जो अटेंडेंस में बच्चों ने लिंक में हमें दिए हैं तो बहुत शुक्रिया मैम आपके टाइम के लिए थैंक यू सो मच